据说小日子的忍者反应速度非常快，他们能在二十米外徒手拍下飞射过来的子弹，而这要比咱们筷子加苍蝇的难度要大很多。难道他们和沸水喝多了发生变异了吗？流言组为了验证忍者的速度到底有没有这么快，他们决定用肉身来拍掉致命的子弹。但在真枪实弹上场之前，他们决定首先用气弹进行测试，并且在实验中由凯利充当开枪的筷子手，而可怜的托瑞则成了被瞄准的目标。同时，为了对比两种子弹的速度差距，格兰通过仪器检测到气弹的射速只有五十八米每秒。这还不到真正子弹的五分之一。考虑到即使击中托瑞，也可能不会当场开启，于是凯利对他展开了疯狂射击。但体虚的托瑞完全没有招架之力，以至于被打得浑身淤青。这要是换成真子弹的话，估计会有一点点疼。不过在事后回看高速相机的时候，他们发现误打误撞中，托瑞确实拍中了一颗气弹，并且在力的作用下偏离了原来的弹道。由于找不到合适的志愿者参加实验，所以凯利用凝胶制作了一个仿真手掌，而格兰则将气动装置改造成了机械臂，它能模拟真人的挥手动作。同时，他们还打造了一个自动开枪装置，以便更好地控制发射时机。之后，他们来到了射击试验场，并将手枪固定在距离机械臂二十米远的位置。实验中，一旦扣下扳机，就会启动计时器，然后在设定的延时后挥动机械臂，看子弹被拍中后是否会偏离原有的弹道。一切准备就绪之后，他们开始了正式实验。In three, two, one. 然而，当他们扣动扳机时，机械臂却并没有拍中子弹，并且在随后的几次实验中，他们发现，由于开枪时支架的轻微震动，导致每次射出的弹着点都不一样。为了让手臂成功拍中子弹，托瑞将手枪支架移动到更稳定的水泥地面，同时还用沙袋对底座进行了固定。可在之后的实验中，他们又发现了新的问题。尽管机械手臂的挥动速度已经达到了人类的极限，但依然来不及拍下子弹，显然以人类的速度根本就无法做到。可留言组为了达到徒手拍子弹的效果，于是将挥动速度提高了两倍。然而，当他们再次扣动扳机的瞬间，由于手臂挥动过早，导致子弹直接穿透了整个手掌。之后，他们重新调整了延时时间，并继续开始了测试。虽然这次手掌成功拍到飞来的子弹，但子弹并没有因此发生任何偏转，反而还让身上多了一处枪伤。可见，即使人的反应速度足够快，凭借血肉之躯根本无法拍掉飞来的子弹。所以，大家千万不要在家尝试。据说，如果有人用火箭弹向你开炮，你可以尝试用手枪将它引爆。在电影《赤焰战场》里，当歹徒发射火箭弹时，男主一枪将火箭弹引爆，并干掉了歹徒。而男主却毫发无伤，难道子弹真的可以引爆火箭弹吗？为了验证这个说法，刘彦祖来到了火箭实验基地，并且托关系搞到了火箭弹。本次实验由武器专家进行监督，而在实验之前，他们对老奶奶卖早餐的拖车进行了发射。Three, two, one。就在一瞬间的功夫，拖车被炸成了渣渣灰，而慢镜头显示，在拖车爆炸之后。烫手的熔铜弹头还在继续飞行，将后面的钢板融出一个大洞。那它与发射的子弹相撞，又会发生什么呢？为了让子弹精准的命中火箭弹，他们用两条绳子制作了导轨装置，这样火箭弹就能沿着绳子的方向飞行，并且会在中间的某个位置触发手枪的信号装置，从而让子弹精准的击中火箭弹。实验道具准备好之后，所有人躲在安全屋开始实验。Three, two, one. 突然一声巨响，大家还没反应过来就已经结束了。通过高速相机显示，虽然火箭弹成功发生了爆炸，但由于绳子绷得不够紧，导致火箭弹发生了抖动，使它和子弹不在同一水平线上，并且手枪的信号装置也不够灵敏，所以枪口也没有发射子弹。于是他们重新改进了导轨装置，将绳索绷紧并提高了手枪信号装置的灵敏度，这样又能否顺利引爆火箭弹呢 ？Three, two, one. 高速相机可以看到，这次子弹顺利发射，然后击中并引爆了火箭弹。所以，电影中的情节是有可能发生的。那么，在火箭弹爆炸后，歹徒真的会当场开袭，而主角却毫发无伤吗？为此，留言组需要对子弹和火箭弹的速度进行测试，然后通过两人相距八十英尺同时发射，这样就能得到爆炸点的位置。下面，他们来到实验靶场，并将涂有刻度的木板连接成一面八十英尺长的墙。格兰现场搭建一个简易计时器，当开枪的时候，子弹会击穿锡箔纸，从而计时器开始计时。而在子弹击中二十英尺或四十英尺外的靶子时，计时器就会停止。为了实验的严谨性，他们找来了电影中的同款枪支。托瑞在二十英尺距离下测得子弹飞行时间为二十二毫秒，而格兰在四十英尺下测得时间则为四十二毫秒。随后，他们用同样方式测得火箭弹的对应飞行时间为四十三和八十三点六毫秒。将两者数据带入表格中，就能得到火箭弹会在六十四英尺的位置被引爆。此时距离歹徒只有十六英尺。那在这个位置爆炸对两人又能否造成伤害呢？然而专家却表示，火箭弹最短激活距离为六十英尺。
，也就是说，在这个距离内，就算被子弹击中，也不可能发生爆炸。所以电影中的情况根本不可能发生。但格兰并没有打算就此放弃，他想知道人在距离爆炸点十六英尺会不会受到伤害。为了达到这个目的，他们将发射点设置在假人歹徒身后六十英尺的位置，并在歹徒身边放置了压力传感器，然后根据位置关系分别设置了引爆点和持枪假人。一切准备就绪之后，他们在安全屋再次发射了火箭弹。然而，让人大跌眼镜的是，爆炸并没有对歹徒造成任何伤害，反而一连串的融化弹片差点击中了持枪假人。所以，就算电影中的子弹引爆了火箭弹，也不会对歹徒造成任何伤害。本次实验非常危险，请大家不要模仿。据说用冰块做的子弹可以杀人于无形，因为一旦击中目标后就会化冰成水，并且还有人认为某大佬就是被冰子弹所感。为了验证这个说法的真实性，刘彦祖决定打造一枚冰冻子弹。于是他们在学校旁的小卖部找到了同款步枪，然后吉米通过对子弹结构的研究，用金属制作出了冰冻弹头的浇筑模具。随后他将清水倒入模具中，并泡在液氮里进行冰冻。等完全凝固之后，冰子弹就做好了。但在脱模时，他们却出现了翻车。显然，制作冰子弹并没有想象中容易。之后，他们请教了枪械专家，并且专家表示，用肉做成的子弹同样能杀人于无形。于是，他们将牛肉塞入模具中，并进行冰冻，最终完美制作出了一颗肉蛋。而由于找不到志愿者测试肉蛋的杀伤力，刘延祖只能请出了假人老兄。但当他们扣动扳机时，假人并没有出现任何损伤，反而被喷了一身的火药残渣。为了继续研究冰子弹的杀伤效果。刘延祖重新改变了子弹的制作方式，托瑞用硅胶代替原来的金属模具，并且使用子弹进行倒模，等加水之后再插入弹壳，这样冰冻二十四小时的子弹就不会出现断裂。可它究竟会有多大的杀伤力呢？然而随着一声枪响，这次的实验结果竟然和上次一样，因为冰弹头在发射的瞬间就融化蒸发了，所以开枪的效果就和空包弹一样。据说开枪的时候用力甩动手臂，子弹就能拐弯击中目标。可这种做法真的可行吗？为了验证传说中的枪斗术是否真的存在，刘延祖决定亲自进行射击实验。于是他们将人形靶子固定在试验场，并在中间摆放了障碍物，看甩动手臂能否让子弹绕过障碍击中后面的目标。等格兰练习好甩臂姿势之后，他顺势猛地一个转身并扣动了扳机。虽然姿势帅得一塌糊涂，但子弹却提前出膛射偏了角度。随后托瑞和凯利也分别进行了测试，但无一例外不是发射太早就是太晚，连找。找准方向都是问题，更不用说让子弹拐弯了。格兰认为可能是人甩臂的力道不够，为此他打造了一个机械发射装置，它不仅能精准的控制发射时间，还能以三倍正常人的速度甩动手臂。而为了直观展现子弹的飞行路径，托瑞用五张白纸按照二点五米的距离依次排开。如果子弹没有发生拐弯，那么所有弹孔就能连接成一条直线。首次测试，他们让装置以正常人的速度甩臂。当格兰按下启动按钮时，子弹精准的射击在白纸上，而通过激光笔的照射，他们发现五个弹孔全部在一条直。线上，显然子弹并没有出现拐弯，那么提高甩臂的速度又会不会改变实验结果呢？接下来他们将速度增加到原来的三倍，然后再次对着白纸开了一枪，但这次的弹孔依然连接成了一条线，而这样的甩臂速度已经超越了人类极限，所以传说中的枪斗术纯粹就是扯淡的。有不同看法的欢迎在评论区讨论。据说用六颗子弹的火药塞进门锁里就能炸开肛门，并且电影中有这样的情节：男主为了挽救被绑架的男孩，徒手掰开了六颗子弹，并用布料将火药包好塞进锁眼，然后推进一枚空弹头。当他用枪托敲击底火时，肛门就被炸开了。在现实中，这种方法真的可行吗？可很多粉丝认为直接射击门锁就能打开。为了验证哪种方法效果更好，于是刘彦祖决定做一个对照实验。首先，托瑞找来一扇电影中同款肛门，然后将手枪固定在距离门锁三十厘米的位置。为了防止跳弹造造成伤害，他们在防爆室扣动了扳机。而让人大跌眼镜的是，子弹直接击穿了门锁，并且导致肛门只要轻轻一推就能打开。既然一颗子弹就能解决的事，电影中为什么要花更多的时间和子弹呢？难道导演的脑子秀逗了吗？但本次实验的重点是验证电影中做法的可行性。接下来，刘延祖需要按照电影中的方式取出里面的火药，但托瑞用上了牙齿也没能将子弹掰开。显然，这样的做法是非常幼稚的。那么，用手枪敲击子弹的底火又能否点燃火药呢？之后，他们将子弹插入桌面的小孔，然后用枪把开始敲击。而为了保证安全，他们提前取出了里面的火药。然而，弹壳都被敲扁了，底火还是没有被点燃。因为底火需要特定的撞针，精准撞击才能被激发。那六颗子弹的火药能否炸开门锁呢？下面他们开始了真正的实验。凯利在枪把手底部安装了类似的撞针，而格兰则打造了一个机械摆臂，将手枪固定在摆臂的末端，借助重力就能让撞针撞击底火。从而达到引爆火药的目的。通过拆解子弹，托瑞发现六颗子弹的火药剂量只有三十克。那么，他真的能将肛门炸开吗？下面，他们将粉丝的肛门带到了试验场地，将三十克火药用碎布包裹起来，然后塞进了锁孔。格兰将摆臂装置安装好，并让撞针对准底火。一切准备好之后，他们在安全屋释放了摆臂。虽然撞针精准撞
。此时格兰突然发现，现代子弹使用的都是无烟火药，而电影中手枪子弹用的是黑火药，并且威力更强。于是他们重新换成了黑火药。这次又能否成功呢？当格兰释放摆锤的绳索，火药终于发生了爆炸，但门锁并没有被炸开。显然这样的火药剂量远远不够。为了让粉丝的肛门彻底开花，他们决定加大火药剂量，直到肛门里被塞入了六百克黑火药。而为了确保安全，这次采用远程电子引爆的方式进行。随着一阵火花四溅，这次肛门终于被炸开了，但使用的火药剂量却是电影中的二十倍，所以电影里都是骗人的。本次实验非常危险，请大家千万不要模仿。